Hallo, wir machen heute Stockbewegungen, die kann man zu Hause auch ohne Partner sehr gut machen. Ich verwende hier den üblichen Eintüterstock, der ist 1,27 Meter lang. Wenn man sowas nicht zu Hause hat, kann man sich auch mit einem Rundholz aus dem Baumarkt oder einem Besenstiebler helfen. Wichtig wäre, dass die Oberfläche glatt ist, damit man sich nicht verletzen kann. Also im Zweifelsfall mal kurz drüber schleifen. Ansonsten kann jeder mitmachen, auch Leute, die noch nie einen Stock in der Hand gehabt haben. Ich fange an mit Vorübungen, Basisbewegungen und leichten Eintüterfächungen, die wir auch verbinden werden. Und was ihr versucht mitzumachen, was geht, ruhig machen und was vielleicht zu so schwierig ist, ist dann am Anfang auch nicht schlimm. Wir beginnen wie immer mit dem Training, mit dem Vermeiden. Und jetzt den Stock so in den Händen halten, Daumen zeigen zueinander, Füße hüftbreit oder breiter und entspannt stehen, den Atem spüren. Mit dem nächsten Einatmen die Arme heben, den Griff ruhig öffnen und vom kleinen Finger her wieder schließen. Einatmen und aus. Mit eurem Rhythmus bewegen. Beim nächsten Ausatmen dann mal probieren, den Stock nach hinten zu führen. Ich sehe den Brustkorb schön, die Schultern. Und dann ruhig abwechselnd weiter. Den Stock in einer Hand halten, an die Seite bringen, so auch auf den Hüften aufstützen, Füße zusammen und die Hüften ein bisschen kreisen. Und dann gut in die Hocke gehen, in Hand ein. Hände einfach beide am Stock haben und spüren, wie es sich der untere Rücken gut dehnt. Wenn es geht, bleiben die Fußsohlen am Boden. Wenn es nicht geht, kann man einfach auf die Zehenbeine kommen. Aufstehen und wieder nach unten gehen. Stock so vor euch auf, der, auf dem Boden ablegen. Und wir machen was für die Füße jetzt. Den einen Fuß so drauf gehen, auf dem anderen Fuß sicher stehen und dann so ein bisschen hin und her rollen, dass die ganze Fußsohle massiert wird. So viel Gewicht reingeben, wie sich das jetzt für euch gut anfühlt. Und Seite wechseln. Schultern auch noch ein bisschen kreisen. Andersrum. Kopf ein bisschen rechts, links. Und hinten vorne. Jetzt den Stock so vor euch halten, die Daumen zeigen wieder zueinander und mit dieser kleinen Drehung die Luftverlagerung von einem Fuß in den anderen. 
Den Stock einfach mitführen. Das Gewicht vom Stock spüren, im Raum um euch herum wahrnehmen. Und vom Oberkörper nach vorne ausgerichtet bleiben, vom Blick. Und auch nicht überdrehen jetzt mit dem Stock. Nur so weit gehen, dass ihr Verbindung zum Zentrum noch gut spürt. in eine Hand nehmen, so in etwa in der Mitte und die Hand nach oben bringen, den Stock auch einfach so mitführen, der Griff kann sich ein bisschen öffnen und dann wieder den Griff schließen, dann nach unten fallen lassen. Und es ziemlich nah am Körper lang führen, also nicht jetzt weit zur Seite auslenken. Dann gehe ich mal über die andere Schulter, mache die andere Seite noch ein paar Mal. Und jetzt wieder über die erste Schulter gehen, die Hand übernimmt und lässt sie auf der Seite fallen. Jetzt wechsle ich jedes Mal die Seite und übergebe bis in die andere Hand. Im Moment die Hand schon dahin bewegen und einen guten flüssigen Übergang schaffen. Einfach eine Griffsicherheit, damit auch üben. Und jetzt gehen wir mit der Stockbewegung wieder in diese Ebene. Die Füße ruhig ein bisschen enger zusammennehmen, die Hände auch. Und dann auch wieder so eine kleine Drehung anfangen. Und dann mal eine Hand loslassen, den Stock so hinten rumführen und hier vorne wieder ankommen. Und immer von einer Hand in die andere übergeben dabei. Auch mal die Richtung wechseln. Und auch mal ein paar Mal hin und her. Ne? Also kein Automatismus in so Bewegungen reinbringen, zehn mal die eine Seite, zehn mal die andere Seite, sondern ruhig einfach ein bisschen in eine freiere Bewegung reinspüren und es zulassen. Vorne. Der linke ist so ein bisschen ausgelenkt zur Seite, dass ich stabil stehe und auch gut zwischen den Füßen hin und her gehen kann. Und die Hüfte kann sich auch gut bewegen, aufrecht stehen. Ich halte den Stock jetzt wieder so in etwa in der Mitte, mit meiner rechten Hand vor mir. Ich mache die Bewegung jetzt erstmal ganz langsam vor. Das heißt, ich bringe jetzt dieses obere Ende vom Stock vor meiner Bauchseite so nach unten. Dann schwinge ich wieder nach oben. Das andere Ende kommt hoch, fährt hier auf die Außenseite, fährt nach unten und kommt wieder hoch und dann gehe ich hier zurück. Das heißt, ich bewege hier so eine liegende Acht vom Körper mit dem Stock. Und die Bewegung ist natürlich nicht so geführt, sondern der Stock fällt, kommt hoch und hebt sich zu. Ich bringe einfach mit meiner Hand das zur anderen Seite und dirigiere das, wo das hingeht. Wichtig ist nur gut festhalten, dass er nicht wegfliegt. Und gar nicht viel Kraft reinlegen. Immer nur so viel Kraft verwenden, wie man wirklich benötigt. Und also gut von der Hüfte drehen können, den einen Fuß in den anderen gehen können. Der Oberkörper bleibt möglichst aufrecht, also nicht mit Rumschwanken. Und vom Tempo auch so, wie sich das für euch jetzt stimmig anfühlt. Gut, jetzt gehe ich mal auf die 
andere Seite, linkes Bein vorne, linke Hand hat den Stock, ruhig die erste Bewegung, also mal langsam erhöhen, die klar ist, wo das hingeht. Und ich versuche es einfach gut flüssig zu machen. Und wichtig ist auch noch, also der Griff soll natürlich fest sein, dass es nicht rausrutscht, dass nicht irgendwas beschädigt wird oder jemand getroffen wird, der vielleicht da steht. Aber ähm, nicht so verkrampft greifen, so fest, dass der ganze Arm dabei fest wird und dass die Bewegung dadurch steif wird. Also da schon auch versuchen, eine lockere, flüssige Bewegung im ganzen Körper zuzulassen. Und falls ihr doch mal runterfällt oder euch das Knie haut oder was, dann einfach nochmal von vorne anfangen. Das kann passieren. So, ich mache jetzt nochmal ganz langsam vor, was als nächstes kommt. Ich komme auf die Seite. Ich gehe jetzt mit der Hand dahin, übernehme den Stock, gehe mit dem Bein vor und habe praktisch die Seite gewechselt. Ich mache es nochmal. Hier vorgehen, Füße wechseln. Die Füße bleiben so in etwa auf einer Linie. Also das heißt, ich bewege nicht im Raum. Das wäre auch möglich. Aber ihr solltet, wenn ihr zu Hause seid, auch am besten an einer Stelle das nur machen. Und hier einfach den richtigen Moment spüren, wo man in der Bewegung reingreift und einfach weiter fließen kann und ihr habt die Seite gewechselt. Und kann man auch mal länger auf einer Seite wieder bleiben. Also das auch ruhig ein bisschen flexibel machen mit dem Wechseln. Und da werde ich mit Sicherheit ein bisschen testen wollt. Dann ruhig einfach auch mal öfter wechseln. Und dass die Bewegung einfach laufen kann. Genau. Okay. So, jetzt mache ich als nächstes mal eine Basisbewegung vor. Das heißt, ich stehe so auf einer Linie, habe den Stock hier so in beiden Händen. Jetzt zeigen die Daumen beide in die gleiche Richtung. Die hintere Hand schließt hier hinten ab. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, was da geübt werden kann. Also für das, was wir jetzt machen, das mal so machen. Ich habe in etwa ein Drittel von dem Stock. Also man greift hier nicht zu eng. Das ist jetzt noch schwer zu halten. Man geht auch nicht zu weit vor, weil wenn jemand angreift, dann normalerweise nimmt man die Finger eher ein bisschen zurück, dass man da nicht drauf drückt. Und wenn die Hand jetzt fest ist, dann habe ich auch die Möglichkeit, die Hand hier ein bisschen zu lockern vom Griff. Das heißt, ich kann den Stock auch hier bewegen, kann an eine andere Position gehen. Also ich ziehe so ein bisschen und ich stoße dann gerade nach vorne und nehme dieses Ziehen auch wieder ein bisschen in die Bewegung rein. Also ziehen und dann stoßen. Und die Füße bewegen sich auch noch. So würde es jetzt aussehen. Also wichtig, der Stock ist hier auch nah am Zentrum. Ich gehe nicht jetzt so ausgelenkt dahin, das würde auch die Richtung verändern. Oder ich müsste ihn so weghalten, das wäre auch falsch. Ne? Also gucken, dass ihr eine gute Verbindung zum Zentrum habt. Oberkörper bleibt aufrecht, der Knie ist auch nicht ab. Ziehen und stoßen. Und man kann diese ganzen Bewegungen natürlich auch spiegelverkehrt mit der anderen Seite üben. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber das ist natürlich prinzipiell möglich. So, wenn ich jetzt hier so stehe, meinte ich habe mich richtig getroffen oder ich komme ein bisschen aus der Linie raus, wie auch immer, und jemand würde angreifen wollen, dann verlasse ich diese Linie mal, gehe ein bisschen raus, mit dem hinteren Fuß zuerst den zweiten ziehe ich nach und stelle mich dann so in eine geschützte Position unter dem Stock. Also ich mache es erstmal nur ein paar Mal mit Schützen, rausgehen, ich stehe leicht schräg zu dieser ursprünglichen Linie, auf der ich gestoßen habe, und stehe so drunter. Auf dem hinteren Fuß, der vordere ist frei, der wäre beweglich, je nachdem, wo ich als nächstes hingehen würde, kann ich den auch setzen dann. Und von der Positionierung, also wenn ihr jetzt im hinteren Bein steht und nehmt den Fuß hoch, dass ihr da so an den Stock kommt, also das Knie ist drunter, die Hüfte ist drunter, Position vom Fuß, Ellbogen, Hand, also und auch Kopf natürlich. Also so stehen, dass wenn jetzt, ich sage es mal so, wenn jetzt hier was draufkommt, dass es abgleiten kann oder dass ihr das aufnehmt und darauf reagieren könnt. 
Also das heißt, ich bin nicht da hinten oder da vorne oder irgendwie da oben, sondern so, dass ich wirklich drunter bin und eine geschützte Position habe. So, also ich stoße nochmal so nach vorne und dann gehe ich raus und stelle mich so da drunter. Jetzt noch von der Seite. Und die Hand hier, die geht, hat auch einen guten Übergang vom Unterarm in die Hand selber rein. Also die ist nicht irgendwie abgeknickt oder gedreht oder sowas, sondern der Stock liegt hier im Handteller drin, dass ich ihn einfach sicher habe und die Finger greifen hin und her. Stoßen, schützen. Stoßen, schützen. Die Hand nehme ich hier auch ein bisschen ran. Ich habe die auch natürlich nicht zu weit unten, weil wie gesagt, wenn hier was drauf käme, dass ich die Finger also, äh, geschützt habe. Und auch hier liegt der Stock im Handteller drin. Ich gehe also nicht so in den Daumen rein. Da könnte man sich, also wenn dann wirklich was draufkommt und man, man kriegt es dann ab, dann würde das sehr in das Daumengelenk reingehen. Also das sind alles Sachen, die man ein bisschen beachten muss dabei. Stoßen, schützen. Und ich mache jetzt als nächstes mal eine Bewegung. Das heißt, ich würde jetzt hier von der Seite wieder angreifen wollen. Ich gehe mal mit der oberen Hand ein bisschen weiter runter am Stock. Jetzt ist, kann die hier greifen, jetzt ist die andere frei. Die kann weg, der Stock geht hier rum. Ich greife hier, das rechte Bein geht vor und beide Hände unterstützen dann diese Bewegung hier von der Seite praktisch wieder angreifen. Also von hier, obere Hand geht vor, die kommt hier hin, rutscht auch bis zum Ende vom Stock und greift dann wieder. Und ich mache jetzt mal eine Verbindung von diesen drei Bewegungen. Also stoßen, schützen, von der Seite angreifen. Das würde auch heißen, Shudan Zuki, diese andere Schützen, Yoko Minuchi. Und dann hier von der Seite. Und den hinteren Fuß auch immer so in die Linie ausrichten, dass er eine gute Verbindung zum Stock hat. Also, dass er nicht irgendwie so steht und gestoßen hat, sondern dass er wirklich. Die Füße in einer Linie damit sehen, wo sie hingehen. So. Ich mache jetzt mal eine Kata vor. Das heißt, es ist eine Verbindung von mehreren verschiedenen Stockbewegungen. Und die ist etwas länger. Das kann man dann auch gut alleine üben, einfach nur diese Verbindung für sich laufen zu lassen. Wenn man normalerweise eine Partnerin macht, ist es oft eher kürzer, je nachdem, um, um was es dann geht. Aber schaut euch das einfach mal an. Das ist eine gute Möglichkeit, so etwas wirklich also die Basisbewegungen zu üben. Ich zeige es auch noch von der anderen Seite. Es waren jetzt insgesamt 25 Bewegungen. Es ging auch in zwei Richtungen im Raum. Ich habe an sich auch äh, Schritte dazu gemacht, um mich zu bewegen. Wenn man daheim ist, kann man das natürlich mehr am Platz auch lassen. Und das ist, muss man einfach immer gucken, wie die Umgebung ist und was man üben will. Es sind verschiedene flexible Sachen möglich. Äh, die ersten fünf Bewegungen von dieser Kata. Das war praktisch das, was wir gemacht haben schon. Ich mache das nochmal vor, ich zähle auch nochmal mit. Eins, zwei, das wiederholt sich nochmal, also ich ziehe hier, gehe auf die Linie zurück und stoße nochmal. Drei, vier und fünf war jetzt dieses Angreifen von der Seite. Und 
da kommt eine Bewegung, auf die gehe ich nicht näher ein. Das ist nochmal ein Angreifen von der Seite ohne Handwechsel. Dann stehe ich dann so da. Und als nächstes habe ich mich dann nach hinten orientiert. Das üben wir jetzt mal ein bisschen differenzierter. Das heißt, ich stehe hier auf dieser Linie, ich setze die Füße um. Es ist leicht zeitversetzt, also ich bewege mich gleichzeitig nicht auf den Fersen oder auf den Zehenbeinen, sondern erst den einen Fuß und dann den anderen. Und damit gehe ich, drehe ich mich in die Richtung. Und dadurch ziehe ich auch dieser Arm hier in die Richtung und dann stehe ich so. Und zeige jetzt mal so von hinten. Also ich würde so darstellen, der Stock bewegt sich nicht so und auch nicht so, sondern so leicht schräg. Dadurch kommt auch eine gewisse Beschleunigung rein, wenn der Arm hier zieht. Und die Idee ist, wenn ich nach hinten schaue und dann über jemand anderen, dass ich das wegschlagen kann. Das heißt, ich würde an sich über den Punkt hier rausgehen. Wenn man das alleine übt, bleibt man eher gleich so in der Richtung. Und auch wenn ich wirklich jemand ein Schwert oder einen anderen Stock hier wegschlagen würde, würde ich sofort natürlich wieder mich in diese Richtung zurück orientieren, um weiter angreifen zu können. Aber wenn man alleine übt, wie gesagt, also, dann reicht es, wenn man das so macht. Jetzt stehe ich wieder so wie am Anfang für die Grundposition für dieses Stoßen, nur mit rechts vorne. Und jetzt mache ich einfach diese Stoßen mal dazu. Ich zeige es jetzt auch noch mal von vorne und zähle noch mal langsam mit, dass ihr einfach die, die, die Verbindung dazu ein bisschen habt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dieses nach hinten drehen, das wäre jetzt Nummer 7 und 8 nochmal stoßen. Und von hier aus mache ich jetzt dann mal weiter. Kämen zwei bewegen, die gucken wir wieder nicht genau an. Das ist dieses Jokumen ohne Handwechsel. Dann stehe ich so und orientiere mich wieder nach hinten. So, das heißt, ich gehe mit der Hand zum Ende vom Stock, schaue nach hinten und dann stoße ich dahin. Ohne dass ich mich sonst gedreht habe. Also so stehen, zum Ende vom Stock gehen, nach hinten stoßen. Das heißt auch immer im, im richtigen Moment spüren, welche Hand fest ist, welche Hand die Bewegung zulässt. Also hier stehe ich so, kann ich mit beiden Händen festmachen, dann bewegt die sich, dann greift die hier, dann ist die ein bisschen offen, dass sie nur Führung ist. Und dann stoße ich eben. Und auch wieder nah am Zentrum bleiben, nicht eben so weit weg. Das wäre jetzt die Nummer 11. Und als nächstes kommt jetzt hier festhalten. Der Stock ist hier kürzer, dort länger, der fällt automatisch nach unten, wenn ich hier loslasse. Wenn ich ihn halte, macht er das nicht. Ne? Und deswegen auch wichtig, hier muss ich das Handgelenk die Bewegung machen lassen, zulassen und hier auffangen. Dabei drehe ich mich dann. Das muss man natürlich auch ein bisschen üben, dass man nicht daneben greift. Ne? Also stoßen, drehen, hier auffangen. Und dann stoße ich nochmal in die Richtung, dass so würde es dann weitergehen. Das wäre Nummer 12. Also, ich stehe so, gehe zum Ende, drehe mich und stoße nochmal nach. 11, 12. Jetzt zeige ich es nochmal einmal. Komplett bis Nummer 12, auch nochmal andersrum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. So, das war jetzt praktisch die Hälfte von dieser Kata, wo ich auf ein paar Einzelheiten ein bisschen eingegangen bin. Die andere Hälfte machen wir jetzt heute mal nicht. Also ich habe vor, da noch ein anderes Video dazu zu machen, wo wir uns diese Hälfte mal angucken und auch ein paar andere Vorbereitungsübungen wieder machen. Das erste zum Abschluss nochmal zu stehen, zum Hüfte drehen. Was vielleicht auch noch wichtig ist, also man hat natürlich, wenn man jetzt noch nie Stock gemacht hat, 
nicht unbedingt die Rückmeldung, die man normalerweise beim Training kriegt, wenn man nicht übt, wenn ich dann sehe, auch mal auf dies, auch mal auf jenes. Das wird natürlich dann hoffentlich bald wieder stattfinden, wenn wir hier Raum, in diesem Raum wieder Training machen können. Und bis dahin wird es also noch einige Videos.